আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফিরোজ তোহা শুরুতে বিআর বেকা বলস সংবাদ শিরোনাম 18 ডিসেম্বর থেকে 7 জানুয়ারি পর্যন্ত সভা সমাবেশের অনুমতি না দিতে সরস্বতী মন্ত্রণালয়কে ইসি চিঠি গণতন্ত্রী পার্টির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল কেউ আপত্তি করল নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে জানালেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট না করতে প্রধানমন্ত্রীকে রসনের সাদের অনুরোধ বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দাবি রিজভীর নির্বাচনে সহযোগিতা না করতে সেনাবাহিনীর প্রতি বিরোধী জোটের আহ্বান এবং আজ থেকে কয়েকটি জেলায় শৈতপ্রবাহের পূর্বাভাস ঘন কুয়াশা থাকবে আরও কয়েকদিন শীতে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগ শুনছিলেন বিআর বি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দর্শক এইমাত্র পাওয়া খবরে জানা গেছে ভোর সাড়ে চারটার দিকে আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় ভাওয়াল গাজীপুর রেল স্টেশনে মোহনগঞ্জ এক্সপ্রেস ট্রেনের বেশ কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে এতে ঢাকা ময়মনসিংহ রুটে ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে হতাহতের খবর এখনও জানা যায়নি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটদানে নিরুৎসাহিত করতে পারে এমন কোনো সভা সমাবেশ বা রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি না দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন এ লক্ষ্যে আঠারো ডিসেম্বর থেকে সাত জানুয়ারি পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশের অনুমতি না দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে ইসির উপসচিব আতিয়া রহমান নির্দেশনাটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জন নিরাপত্তা বিভাগের জ্যেষ্ঠ সচিবকে পাঠিয়েছেন এদিকে গণতন্ত্রী পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটিতে বিরোধের কারণে নির্বাচনে দলটির সব প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন এবার নির্বাচনে দলটির বারো জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন নির্বাচন কমিশনের উপসচিব মাহবুব আলম শাহর সই করা চিঠিতে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয় এছাড়া গণতন্ত্রী পার্টির নিবন্ধন কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে নোটিশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন আগামী পনেরো দিনের মধ্যে এই চিঠির জবাব দিতে বলা হয়েছে আপিল শুনানির তৃতীয় দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন একষট্টি জন যাদের বেশিরভাগই আওয়ামী লীগের স্বতন্ত্র প্রার্থী এ নিয়ে তিন দিনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন মোট একশো জন তবে পর্যাপ্ত প্রমাণ ও তথ্য দিতে না পারায় প্রার্থিতা ফিরে পাননি আরও পঁয়ত্রিশ জন ইসির রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাবেন তারা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীতা ফিরে পেতে সকাল থেকেই নির্বাচন কমিশনে প্রার্থীদের তোরজোর বৈধ প্রার্থী হিসেবে ভোটে অংশ নিতে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সাক্ষ্য প্রমাণ নিয়ে আসেন শুনানিতে এক শতাংশ ভোটারের নমুনা স্বাক্ষর জটিলতায় আটকে যাওয়া স্বতন্ত্র প্রার্থীদের অনেকেই এদিন প্রার্থীতা ফিরে পান নির্বাচন কমিশনের রায়ে জয় পেয়ে কারো চোখে মুখে ছিল আনন্দ অশ্রু তাদের প্রত্যাশা নির্বাচন হবে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ এ কান্না কিন্তু আমার আনন্দের কান্না যে এমন একটা স্বচ্ছতার সহিত আমি বেরিয়ে আসছি আসলে অনেক কষ্ট করে যে জিনিস পাওয়া যায় এটার মধ্যে আনন্দই আলাদা বিজ্ঞ আপিল বোর্ড নির্বাচন কমিশন তারা সকলেই বসে ইমর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে আমার আপিলটি মঞ্জুর হয়েছে অর্থাৎ আমার দস্তগতি দস্তগতগুলো সঠিক ছিল আমি প্রশাসনের সাথে কথা বলছি সবাই আমার এই স্তর যখন বলছে এবার সুস্থ নির্বাচন হবে এই জন্য আমি নির্বাচন করছি রাজনীতির সবচেয়ে বড় সংকট হলো মানুষের জন্য কাজ করি না দেশের জন্য কাজ করি না সংগ্রামে থাকি না সংকটে থাকি না কিন্তু আমি সুবিধা নেওয়ার জন্য কোনো না কোনোভাবে কারো দ্বারস্থ হই সেখান থেকে আমাদের ফিরে আসতে হবে তবে আবেদন না মঞ্জুর হওয়া প্রার্থীদের দাবি ন্যায় বিচার পাননি তারা প্রস্তাবকারীর ওই নিচের সকল তথ্য এবং তার স্বাক্ষর সব কিছু ঠিক আছে কিন্তু এখানে এখানে বিজ্ঞ আপিল আদালত এটি বিবেচনা করেন এরা ওনারা এটাকে না মঞ্জুর করেছেন এখানে তাদের আদেশে আমি আসলেই হতাশ আর আমি এটা সন্তুষ্ট না আমি এখন হাইকোর্টে যাব প্রার্থীতে প্রত্যাহার করা যাবে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত সুফিল সুজন এটিএন বাংলা ঢাকা বিএনপির সংবিধান বিরোধী ষড়যন্ত্র ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে দেশের গণতন্ত্র সংকটাপন্ন বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের সহিংসতার কারণে সহিংসতা করে সাত জানুয়ারি নির্বাচন বানচাল করা যাবে না বলেও সতর্ক করে তিনি রাজধানীতে আলাদা দুটি অনুষ্ঠানে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন 
বিএনপি দেশের জনগণ গণতন্ত্র ও নির্বাচনের পথে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে নির্বাচন বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে কমিশন এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি আমরা নির্বাচন কমিশন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে নির্বাচন বিরোধী যে কোনো বিশৃঙ্খলা বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেওয়ার আহ্বান এ দেশ এ জাতির নিরাপত্তার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হল বিএনপি যাবে দেশের গণতন্ত্র রক্ষায় প্রধানমন্ত্রী ঝুঁকি নিচ্ছেন জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন এবারের নির্বাচনকে অবাধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে স্বতন্ত্র প্রার্থীর গুরুত্ব অনেক দেশের সার্বিক গণতন্ত্র যেখানে সংকটের মুখ সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থীদের ব্যাপারে আমাদের জোটের চেয়ারম্যান তিনি যেটা ঘোষণা করেছেন সেটা ব্যাপারে কারো কোনো অস্বস্তি থাকলে সেটা বিচার বিবেচনা করার সুযোগ নেই পরে তেজগাঁওয়ে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট দপ্তর বিষয়ক উপকমিটির বৈঠক শেষে ওবায়দুল কাদের বলেন জাতীয় পার্টি নির্বাচনে থাকবে কি থাকবে না তা চূড়ান্ত করে বলার সময় এখনো হয়নি আশঙ্কা আছে আমাদের দলের অনেকেরই শঙ্কা আছে দেশের জনগণের মাঝেও জাতীয় পার্টি নিয়ে একটা শঙ্কা আছে কিন্তু এটা তো চূড়ান্ত কথা বলে আমরা এই মুহূর্তে বিবেচনা আনতে পারি আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করার পক্ষে নয় জানিয়ে তিনি বলেন নির্বাচনে তারা টাস্ক ফোর্স হিসাবে কাজ করবে সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা জাতীয় পার্টির সাথে আওয়ামী লীগের জোট বা আসন ভাগাভাগি না করতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অনুরোধ জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক রর্ষণ এরশাদ গণভবনে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতে তিনি এই অনুরোধ জানান এদিকে আওয়ামী লীগের সাথে আসন ভাগাভাগির কোনো আলোচনা হয়নি বলে দাবি করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চন্ন আরও জানাচ্ছেন হোমায় চেষ্টি দলের নেতৃত্ব ও মনোনয়নের কর্তৃত্ব নিয়ে টানা হ্যাঁচড়ায় শেষ পর্যন্ত নির্বাচন থেকেই ছিটকে পড়েছেন জাতীয় পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও বিরোধী দলীয় নেতা রওশন এরশাদ ও তার অনুসারীরা মনোনয়নবঞ্চিত রওশন এরশাদ এবার প্রকাশ্য বিরোধিতায় নেমেছেন জি এম কাদেরের গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে প্রায় দুই ঘণ্টার বৈঠক করেন তিনি নালিশ জানান প্রধানমন্ত্রীর কাছে পরে গণমাধ্যমের সাথে বৈঠক নিয়ে কথা বলেন রশন এরশাদের মুখপাত্র কাজী মামুনুর রশিদ ও বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ মশিউর রহমান রাঙা তারা জানান জি এম কাদের অংশের সাথে জোট বা আসন ভাগাভাগি না করার অনুরোধ জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীকে বেগম রোশন এরশাদ বলেছেন যে জাতীয় পার্টির সাথে যেন কোনো জোট বোধ্যভাবে নির্বাচন না করেন জাতীয় পার্টির সাথে কোনো জোট নয় তিনি একটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর কন্যা শেখ হাসিনার কাছে এটা উনি দাবি করেছেন সাদ হোসেন মোহাম্মদের সাথে সন্তান সাদ যদি মনোনয়ন না পায় বেগম রশনের সাদ হোসেন মোহাম্মদের সাথে ওয়াইফ সে যদি মন্তব্য না পায় আমি দুই দুইবারের দলের মহাসচিব আমি যদি মনোনয়ন না পাই তাহলে কাদেরকে নিয়ে তারা নির্বাচন করেছেন আমরা এ ব্যাপারে সংকীর্ণ বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে যেহেতু জাতীয় পার্টির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আমাদের রাখেনি তারা সুতরাং তারা তাদের মতো ইলেকশন করবে দেশ দেশব্যাপী তারা ইলেকশন করুক উৎসব ইলেকশন হোক পরিষদ নিয়ে বসে আলোচনা করে উনি সিদ্ধান্ত দেবেন এদিকে দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু জানান প্রধান পৃষ্ঠপোষক রশন এরশাদ কি বলেছেন তা আমলে নিচ্ছেন না তারা আসন ভাগাভাগির বিষয়টি অস্বীকার করে তিনি বলেন সরকারি দলের সাথে তাদের সব দেন দরবার সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন নিশ্চিত করার এটা ওনার বিষয় আর মানে প্রধানমন্ত্রী কেউ করবেন তাদের বিষয় এই বিষয়ে আমার কোনো বক্তব্য নেই আমাদের কোনো মন্তব্য নেই ম্যাডাম এবং সাদ এরশাদ এবং আরেকজন তিনজনের নমিনেশন মনোনয়ন পত্র নিয়ে আমরা নির্বাচনের নির্বাচন থেকে জাতীয় পার্টির সরে যাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই বলেও জানান জাপা মহাসচিব হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা সংসদ নির্বাচন দু জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা চোদ্দ আসনে আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগই 
বিএনপি না থাকায় এবার আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাইনুল হোসেন খান নিখিলের বিপক্ষে ভোট যুদ্ধে নেমেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী যুব মহিলা লীগের সাবিনা আক্তার তুহিন এছাড়া জাতীয় পার্টি জেপি ও যশোদ সহ আরও বেশ কয়েকটি দলের প্রার্থীকে চেনেন না অনেক ভোটার ইমদাদুল হকের ক্যামেরায় রিপোর্ট করছেন আদিন সজীব নদীর বুকেই জীবন তাদের বসত বাড়ি সব এটি সাভারের কাউন্দিয়া ঢাকা চোদ্দ আসনের এই এলাকাটি নগরীর খুব কাছে হলেও সড়ক পথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন নৌকাই শেষ ভরসা যদিও তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণে দেশ বিদেশের সব খবর তাদের হাতের মুঠোয় নির্বাচন নিয়েও আছে ভাবনা তবে ভোটের বিশ্লেষণ আর প্রার্থী নিয়ে মহল্লার আলোচনাও এখন জমে না তেমন কেউ কোনো মিছিল মিটিং বা এই হেই কোনো এরকম তো কিছুই নাই বিএনপি বুঝি না আমলে বুঝি না বর্তিত দল যায় না যায় না গিলগা যারা এরা নেতৃত্বে হারি কুটিবতি জায়গা যারা এত পূর্বে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন কাউন্ট দেয় নয় মিরপুর একের সাথে একটা সংযোগ একটা সেতু করে দিবে তো দীর্ঘদিন ধরে আসলে এই আমরা স্বপ্নে দেখে যাচ্ছি এবার বিএনপি না এলেও নির্বাচনের মাঠে সরব আওয়ামী লীগ ঢাকা চোদ্দ আসনে ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থী মাইনুল হোসেন খান নিখিল মনে করেন জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ভোটে এবার লড়াই হবে সমানে সমানে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জনগণ ভোট কেন্দ্রে গিয়ে জানান দিবে ষড়যন্ত্রকারীদেরকে বাংলাদেশের জনগণ বঙ্গবন্ধুর কন্যার পাশে আছেন মানুষ চায় যে দেশপ্রেমিক একটি বিরোধী দল যারা মানুষকে পুড়িয়ে হত্যা করবে না নৌকার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আওয়ামী যুব মহিলা লীগের সাবিনা আক্তার তুহিন শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে লড়বেন কিনা সেজন্য তিনি তাকিয়ে আছেন প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যালের দিকে নিখিল ভাইকে আবার রাখতে পারে এবং আমাদের স্বতন্ত্রদেরকে ও রাখবেন কিনা মাঠে বা আমাদেরকে উদ্যোগ করতে হবে কিনা অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করেই আমরা মাঠে আছি জাতীয় পার্টি অবশ্য নির্বাচনে লড়তে চায় বিএনপির ভোট কাজে লাগিয়ে জয়ের আশায় বিএনপি আসে নাই আপনারা সকলে জানেন দেশে এনটি আওয়ামী লীগের যে ভোটটা সেই ভোটটা আমরা পাবো সেই ভোটটা আমরা কাজে লাগাবো এছাড়াও এই আসনে বিএনএফ জাসদ এনপিপি জেপি বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি জাকের পার্টির যে প্রার্থীরা অংশ নিচ্ছেন তারা এখনও অতটা পরিচিত নন ভোটারদের কাছে সবশেষ দু সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে লড়াই হয়েছিল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মধ্যে এবার ধানের শেষ না থাকায় নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের জয় অনেকটা সহজ হবে এমন আলোচনা চলছে এই সংসদীয় এলাকায় এবারে নির্বাচন আগের দুইবারের মতো হবে না আওয়ামী লীগ সহ স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এমন দাবি করলেও অনেকেই মনে করেন ভোটের দিনের পরিস্থিতি কিংবা ভোটার উপস্থিতি কেমন হবে তা এখনও বলা যাচ্ছে না তবে সবার প্রত্যাশা ভোটের দিনে লড়াইটা হোক শান্তিপূর্ণভাবেই আদিন সচিব এটিএন বাংলা সাফার ঢাকা বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রেখে সুষ্ঠু ও অবাধে নির্বাচন সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন বিএনপির মুখপাত্র রুহুল কবির রেজফি অনলাইন ব্রিফিংয়ে তিনি একথা জানান এদিকে একতরফা নির্বাচনে সরকারকে সহযোগিতা না করতে সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন গণতন্ত্র মঞ্চ ও সমমনা জোটের নেতারা মনুল আসলানের রিপোর্ট টানা ছত্রিশ ঘন্টার অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে ঝটিকা মিছিল করে বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা কারওয়ানবাজারে নেতাকর্মীদের নিয়ে মিছিল করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বনানী যাত্রাবাড়ি খিলগায় মিছিল করে থানা বিএনপির নেতাকর্মীরা এছাড়া রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে মিছিল ও বিক্ষোভ করে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বিজয়নগর পুরানা পল্টন ও তোপখানা রোডে অবরোধের সমর্থনে সরব দেখা যায় সমমনা জোট গণ অধিকার পরিষদ এলডিপি ও গণতন্ত্র মঞ্চ সহ কয়েকটি দলকে মিছিল ও সভা থেকে জোট এবং দলের নেতারা বলেন একতরফা সাজানো নির্বাচন করে এবার আর ক্ষমতায় থাকা যাবে না মনোনীত নৌকা দামি নৌকা স্বতন্ত্র নৌকা বিদ্রোহী নৌকা এরপরে আমরা সাজানো কাণ্ড বাংলাদেশের মানুষ এই নাটক তামাশা গ্রহণ করবে না বাংলাদেশের 
পরে নিয়মিত অনলাইন ব্রিফিংয়ে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের দাবিতে দিন দিন আরও সচ্চার হয়ে উঠছে গণতান্ত্রিক বিশ্ব সরকারের লুটপাটের নীতির কারণে বিদেশে আমাদের অনেক পণ্য এখন রপ্তানি হচ্ছে না বিশেষ করে যেটা আমাদের সর্বোচ্চ রপ্তানি আয় পোশাক খাত সেটাই একটা বড় ধরনের বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে এবং আরও পড়তে যাচ্ছে আজকে গণতন্ত্রকামী বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে এই দাবি উঠেছে যে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচন বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের গ্যারান্টি হচ্ছে এই অবৈধ সরকারের পদত্যাগ সম্প্রতি কারাগারে দলের বেশ কয়েকজন নেতার মৃত্যুর ঘটনায় উদ্বেগ জানিয়ে রুহুল কবি রিজভি এর জন্য পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন নিপীড়নকে দায়ী করেন মইনুল আহসান এটিএন বাংলা ঢাকা আজ থেকে দেশের কয়েকটি জেলায় শৈতপ্রবাহের পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর সেই সঙ্গে সতেরো ডিসেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে থাকবে ঘন কুয়াশা এদিকে শীতে উত্তরের জেলাগুলোতে বেড়েছে জনদুর্ভোগ কৃষিতে পড়েছে প্রভাব উত্তরের হিমেল বাতাস আর ঘন কুয়াশায় সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়েছেন নিম্ন আয়ের মানুষেরা শীতে বাড়ছে নিউমোনিয়া ডায়রিয়া সহ ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ আমাদের প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য হচ্ছে আশিক রহমানের ডেস্ক রিপোর্ট হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত দেশের সবচেয়ে উত্তরের জেলা পঞ্চগড়ে কয়েকদিন ধরেই বেড়েছে শীতের প্রকোপ কনকনে ঠান্ডা বাতাস আর ঘন কুয়াশায় কাজে যেতে ভোগান্তিতে পড়তে হচ্ছে মানুষকে সড়ক মহাসড়কে হেডলাইট জ্বালিয়ে চলছে যানবাহন অন্যদিকে ঘন কুয়াশার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আলু বাদাম সরিষাসহ শীতের ফসল আগামী সপ্তাহে জেলার ওপর দিয়ে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যাবার সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আগামী কয়েকদিন মিনিমাম তাপমাত্রা কমে যেতে পারে এবং শীতের তীব্রতা আরও বাড়তে পারে আরেক সীমান্তবর্তী জেলা দিনাজপুরে তাপমাত্রা কমে যাওয়ায় বাড়ছে শীতের প্রকোপ সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় তেরো দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস চলতি মাসের শেষে জেলার উপর দিয়ে বয়ে যেতে পারে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ অন্যদিকে ঝিনাইদহে বেড়েছে শিশুদের নিউমোনিয়া ডায়রিয়া সহ ঠান্ডাজনিত রোগের প্রকোপ জেলার সদর হাসপাতালে প্রতিদিন ভর্তি হচ্ছে গড়ে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জন শিশু এর মধ্যে সত্তর ভাগে নিউমোনিয়া জ্বর সহ শ্বাসতন্ত্রের রোগে আক্রান্ত ওর ঠান্ডা কাশি জ্বর ছিল এখন আলহামদুলিল্লাহ একটু ভালো রোগীর সংখ্যা একটু বেশি ডাক্তার দেখাচ্ছে রোগীর চাইতে ডাক্তার কম বাচ্চাদের জন্য যদি একটু ফুলের বাদে যদি বেডের ব্যবস্থা করা হয় সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় ভালো হবে এ অবস্থায় ঠান্ডাজনিত রোগ থেকে শিশুদের বাঁচাতে অভিভাবকদের সচেতন হবার পরামর্শ চিকিৎসকদের আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত কারণেই এই নিউমোনিয়ার প্রকোপটা বা অ্যাকুট ব্রঙ্কোলাইটিসের প্রকোপটা বৃদ্ধি পেয়েছে এই সময় বাচ্চাকে খুব সাবধানে রাখতে হবে হঠাৎ করে যাতে ঠান্ডা না হয়ে যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চা যাতে না ঘেমে যায় সেটা খেয়াল রাখতে হবে নাটোরে বেড়েছে শীতের মাত্রা সপ্তাহের শুরুতে তাপমাত্রা আঠারো থেকে ষোলো ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকলেও সকাল ছয়টায় ঈশ্বরদি আবহাওয়া অফিস নাটোর ও আশপাশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে বারো দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা বাংলাদেশকে দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং উড়োজাহাজ কেনার প্রস্তাবের সাথে নির্বাচন নিয়ে দেশটির দেয়া মতামতের কোনো যোগসূত্র নেই বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এক ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন এভিয়েশন খাত উন্নত করতে নতুন উড়োজাহাজ কেনার পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের এজন্য যুক্তরাজ্য ও ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে এয়ার বাস কেনার প্রস্তাব দিয়েছে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রতিবেদন প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন বিরোধী দলকে কোনোভাবেই হয়রানি বা নির্যাতন করা হচ্ছে না আমরা দশটা এয়ার বাস কিনবো এর মধ্যে দুটো কার্গো তারপরে শুধু ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট না ফ্রান্স এবং ইতালি এরা সবাই আমাদের বলছে যে আপনারা যেটা অঙ্গীকার করেছেন ওটা কিনেন আমরা আমরা কিনব কোনো অসুবিধা নাই আমাদের একটু টাকা পয়সা হইলেই কিনব তখন আবার বোয়িং আমাদের বলেছে যে আমরা আরও সস্তায় দেব সো দিস ইজ গুড নিউজ ফর আস কেনা বেচাটা নর্মাল সবসময় আমাদের যাদের মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামের পিচকে অসন্তোষজনক বলে শাস্তি হিসেবে একটি ডিমেরিট পয়েন্ট দিয়েছে আইএসএসএ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তারা সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় টেস্টের ম্যাচ রেফারি ছিলেন ডেভিড বুন 
সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানের দেয়া প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এসেছে এই শাস্তির রায় তবে বিসিবি চাইলে এই সাজার বিরুদ্ধে আগামী চোদ্দ দিনের মধ্যে আপিল করতে পারবে ম্যাচটি একশো সত্তর ওভারই শেষ হয়েছিল ম্যাচ রেফারির ভাষ্যমতে পিচ আন্ডার প্রিপেয়ার থাকায় এমনটা হয়েছিল ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবেন সাকিব আল হাসান এমনটাই জানিয়েছেন ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান জলাল ইউনুস যত দলকে প্রাধান্য দিতে প্রয়োজনে ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে খেলবেন না সাকিব বিশ্বসের অলরাউন্ডারের এমন সিদ্ধান্ত বেশ স্বস্তিদায়ক হিসেবে মঞ্চে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড রিপোর্টে জানাচ্ছেন মমিনুর রিপোর্ট আসন্ন নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান সোমবার নিউইয়র্কে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাথে মত বিনিময় অনুষ্ঠান শেষে দারুণ এক সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি জাতীয় দলে ফোকাস করতে ফ্রাঞ্চাইজি লিগ থেকে দূরে থাকতে চান সাকিব বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডারের এমন সিদ্ধান্তে খুশির হাওয়া বিসিবিতে ক্রিকেট অপারেশনসের চেয়ারম্যান জালাল ইউনিস বলেন সাকিবের এমন সিদ্ধান্ত দেশের ক্রিকেটের জন্য বেশ স্বস্তিদায়ক শুধু তাই নয় তিন ফরম্যাটেই সাকিবকে নিয়মিত অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চান বিসিবির এই পরিচালক অবশ্যই এটা আনন্দের ব্যাপার যে এখন সে দেশের ক্রিকেটের উপরে বেশি ফোকাস করবে ফ্র্যাঞ্চাইজি বাইরে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট থেকে তো এটা আমাদের জন্য বড় একটা স্বস্তিদায়ক একটা খবর আমরা চাই সাকিব আমাদের এখানে যতগুলা ফরম্যাট আছে সে যাতে আমাদের ফরম্যাটে আমাদের দেশের জন্য খেলুক এটা আমাদের কামনা সাকিবকে আমরা একটা লং টার্মের জন্য ক্যাপ্টেন্সি দেওয়া হয়েছে আপনি এটা জানেন তো লং টার্মের ক্যাপ্টেন্সির মধ্যে স্টিল ইজ দ্য ক্যাপ্টেন ফর অল দ্য ফরম্যাট যদিও ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়ার আগে সাকিব জানিয়েছিলেন প্রতিযোগিতা শেষ হলেই নেতৃত্ব ছাড়বেন তিনি তবে নির্বাচনের আগে বদলে গেল বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের সেই বক্তব্য মমিনুর রিপন এটিএন বাংলা ঢাকা শেষ করার আগে বিআরবিকা বলস সংবাদ শিরোনাম আরেকবার আঠারো ডিসেম্বর থেকে সাত জানুয়ারি পর্যন্ত সভা সমাবেশের অনুমতি না দিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ইসির চিঠি গণতন্ত্র পার্টির সব প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল কেউ আপত্তি করলেও নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী থাকবে জানালেন ওবায়দুল কাদের জাতীয় পার্টির সঙ্গে জোট না করতে প্রধানমন্ত্রীকে রর্ষণের সাদের অনুরোধ বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয় দাবি রিজফি নির্বাচনের সহযোগিতা না করতে সেনাবাহিনীর প্রতি বিরোধী জোটের আহ্বান এবং আজ থেকে কয়েকটি জেলায় শৈত প্রবাহের পূর্বাভাস ঘন কুয়াশা থাকবে আরও কয়েকদিন শীতে উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলোতে বাড়ছে ঠান্ডাজনিত রোগ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি আর এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে